ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு இந்த சேம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐம் கோயிங் டு கேட் ஒன் ஏஜ் ஸோ ஏஜ் அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டரை வந்து நம்ம இங்கே ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு இன்ட் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியும் ஒரு இன்புட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வாங்கணும் எதுக்காக இன்ட்டு போடுறோம் அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ தட் நான் என்டர் த ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்புட் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த சேம் ஃபங்க்ஷனை ஐம் கோயிங் டு கால் இட் விச் மீன்ஸ் ஐம் கோயிங் டு காபி பேஸ் திஸ் ஒன் ஸோ இதில் இப்போ எனக்கு இந்த லிஸ்ட் இல்லை நான் பண்ணி காட்ட விரும்பலை ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோ மிஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பர்பஸை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு இன்புட்டை மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸோட செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார் லூப்பை இதில் இருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் கவுன்சிங்கன்னா தெரியும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் பக்கத்தில் நீங்கள் வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இப்போது நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல இதில் எங்கேயாவது உங்களுக்கு வேரியபிள் உங்களால் பார்க்க முடியுதா எங்கேயாவது வேரியபிள் நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோமா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் எங்கேயாவது இங்கே இருக்கா கிடவே கிடையாது அப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இல்லை அப்படின்ற போது உங்களால் எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ என்ன மேம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிளை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறேங்க ஸோ கேட் சரிங்களா கேட் ஈக்குவல் டு சில்ட்ரன் ஏன்னா இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்சிச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கு கீழேயும் அப்படின்ற போது இந்த சில்ட்ரன் அப்படின்றது கேட்ட அசைன் ஆகிடும் எப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ கேட் ப்ராக்கெட்குள்ள அடல்ட் இங்கேயும் கேட் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ள சிட்டிசன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து கேட் சீனியர் சிட்டிசன் அப்படின்றத நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஏன் மேம் ஒரே வேரியபிள் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ எதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம மேனுவலாக நம்ம லாஜிக் செக் பண்ணுறச்ச சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் இப்போ ஒரு வேரியபிள் கிடச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ இதோட ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு ஏஜ் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ஏஜ் நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன்னா அப்போ அந்த பிளாக் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த ஏஜில் என்ன கேட்டகரிக்கு கீழே அந்த பர்சன் வராங்களோ அந்த கேட்டகரி தான் நம்மளுக்கு கேட் அப்படின்ற வேரியபிளில் அசைன் ஆகணும் அப்போது நான் இதை எங்கே நான் என்ன ரிட்டர்ன் வாங்கிக்க போகிறேன் எனக்கு கடைசியாக என்னென்ன நடந்துக்கோங்க இந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் ஃபைனலாக இந்த ஏஜ் என்ன வரணும் அப்படின்றது தான் எனக்கு தேவை அப்படின்றது தான் நான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போகிறேன் தட் இஸ் நத்திங் பவுட் இந்த கேட் அப்படின்ற வெறும் நீங்க வெறும் ஃபார்முலாவ ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணாம என்ன பண்ண முடியாது ஒரு ஃபார்முலால உங்களால ஆன்சரை எடுக்க முடியாது அப்போ ஒன்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனை ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதோட பேரை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுங்க யூ ஹாவ் டு கால் இட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த பேரை அப்படியே இது வரைக்கும் வித்வுட் கோலன் தான் நீங்க கால் பண்ணும் சில பேர் கோலனோட கால் பண்ணிடுவீங்க ஸோ வித்வுட் கோலன் தான் நீங்க கால் பண்ணணும் ஸோ அதனால இது இந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துல இப்படி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் Is it clear? So, age category அப்படின்றதுல இப்போ நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஏஜ் அப்படின்றத நான் ரன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஏஜ் அப்படின்றதுல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஐம் கோயிங் டு கிவ் என்டர் இப்போ இந்த ஏஜ் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பட் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க ஸோ அது என்னதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ ரன் திஸ் ஸோ இப்போ ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எனக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துருச்சு ஆன்சர் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற சிட்டிசனும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு கடைசியில இதை நான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால 
சரிங்களா இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு சிட்டிசன் அப்படின்றதும் எனக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ப்ரீவியஸாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டுன்ற ஒரு காலமே வராது இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா வெறும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் இங்கே பாருங்க இங்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுவும் வந்திருக்கு அவுட்புட் டென் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆயிருக்குன்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க கொடுத்துருந்தா தான் இந்த அவுட்புட் டென்னே வரும் அப்பனா என்ன அர்த்தம் வேரியபிள்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அசைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம் ஸோ இப்ப வித்தவுட் வேரியபிள்ல என்னன்னா வித்தவுட் வேரியபிள் இல்லாம உங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இது ஒரு வேரியபிளுக்கே அசைன் பண்ண முடியாது ஸோ அதை நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்றத இங்க பாக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் சொல்றது இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு இதுக்கு அசைன் பண்ண போறேன் ஸோ ஏஜ் கேட்ச் அப்படின்ற வேரியபிள இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இப்போ கால் பண்ணி காட்ட போறேன் அப்படின்னு எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷனை உங்களுக்கு இப்போ கால் பண்ணி காட்ட போறேன் லெட் சி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த அவுட்புட் அப்படின்றத உங்களுக்கு இங்க வரல பாருங்க சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் கூப்பிடுறேன் பட் இந்த அவுட்புட் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு வரல ரைட் இந்த அவுட்புட் அப்படின்றது எப்போ இந்த கேட்டகரிய வேரியபிள் அசைன் பண்றேனோ அப்போ உங்களுக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகல சேம் ஃபங்க்ஷனை எப்படி இந்த சேம் ஃபங்க்ஷனை வேரியபிளே இல்லாம வெறுமனை நான் கால் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகுது அதை ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகுது அப்போ இந்த ஏஜ் கேட்டால என்ன சேவ் ஆயிருக்குன்னு பாத்துடலாமா அதை பார்த்துட்டா உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் so h so h kata that just na the print pandra so ipo enak enna aachu and h kata ku la enak enna aayirukku inge irundha kudi output seringla inge irundha kudi and output in the variable save aayiruchu eppo in the variable na kooperrano appo ad memory la poi check pannittu adukulla enna answer save aayittu vandha ipo enak adha என்ன பண்ணுதுங்க ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்குது ஓகே மேம் இதே அவுட்புட் தானே மேம் டெஃபினேஷனே இல்லாத போதும் எனக்கு வேலை செஞ்சிச்சு நான் ஏன் மேம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் என்ன நான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஐ வில் டெல் யூ ஒன் திங் ஸோ இப்போ தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ காம்ப்ளக்சிட்டி ஆஃப் த கோட் பாருங்க வெது வெறும் இதை நான் ரன் பண்ணினா போதும் எனக்கு அவுட்புட் கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு இந்த கேஸ்க்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் இப்போ ஒரு நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த சிம்ப்ளிசிட்டிக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நியூ ஓ ஐ பைத்தான் நோட் புக் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் பேர் வச்சுக்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்ல புக்ஸ் எப்பயுமே உங்கள் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண உடனே எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்றத ரீநேம் பண்ணி பழகிடுங்க அதுதான் குட் ஹேபிட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் டேரெக்டாக லாஜிக்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபைல் எனக்கு எல்லாமே இட் ஒர்க் ஒர்க்கிங் பர்ஃபெக்ட் ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ விஸ் நான் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் அப்படியே இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிட்டு டேரெக்டாக இதில் நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இதில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு செல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இன்னொரு செல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த ஏஜ் இந்த ஏஜ் நான் இங்கே கால் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஏஜ் கேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ லெட் சி ஸோ இப்போ இதுதான் ஒரு புது ஃபைல் எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸுமே இல்லை இந்த ஃபைல் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நான் டேரெக்டாகவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் எல்லா லாஜிக்கும் நான் ப்ரீவியஸ் ஃபைலில் எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணிவிட்டு எல்லாம் அந்த ஃபைல்லையே செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ புது ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி எனக்கு ரிசல்ட் கொடுத்ததை மட்டும் இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போது இதை நான் ரன் பண்ண போகிறேன் அகேன் ஐம் டெல்லிங் யூ இதை ரன் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ஆக போகுது ஏன்னா நான் வெறும் டெஃபினேஷன் தான் நான் ரன் பண்ண போகிறேன் இதை ரன் பண்ணால் தான் இந்த ப்ரொசீஜர் போய் என் மெமரியிலே போய் உட்காரும் அந்த மெமரியில் போய் உட்காரும் ஸோ இப்போது இந்த இப்போ ரன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு எந்த ஒரு அவுட்புட்டுமே வரலை இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஒரு கூட ரன் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இந்த ஏஜ் அப்படின்றதும் மெமரியில் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஏஜ் பெராமிடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது கேட்கும் நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அகெய் இறக்கும் 
ஏஜ்ன்ற ஒன்னே மெமரியில நான் பாக்கல அப்புறம் எப்படி நான் ப்ராசஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் அதனால ஏஜையும் கொடுத்துடுறேன் ஸோ இப்ப இதை நான் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன நடக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம கிட்ட என்டர் த ஏஜ்ன்னு கேட்குது ஸோ தட் நான் ஏஜ் இப்போ வந்து நான் என்ன கொடுக்க போறேன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்க போறேன் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தா எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ நம்ம ஒரு மேனுவல் கேல்குலேஷன் போட்டு வந்துடலாமா ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஏஜ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே உட்காரும் லெஸ் தென் எயிட்டினா கேட்கும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே போய் உட்காரும் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஆமாம் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அதனால இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த அடல்ட் அப்படின்றது கேட்டகரி வேரியபிளில் போய் சேவ் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுனால இது எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது வைண்ட் அப் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு அடல்ட்டுன்றது பிரிண்ட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் இந்த கேட்டகரியில் அடல்ட் அப்படின்ற வேரியபிளும் போய் சேவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் அதை என்டர் கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அடல்ட்னு தான் நம்ம இந்த பிளாக் தானே எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதா சொன்னோம் ஸோ நம்மளுக்கு அடல்ட் அப்படின்றது சேவ் ஆயிடுச்சு இப்போ அதே மாதிரி இந்த வேரியபிளுக்குள்ள நம்ம சேவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் கரெக்டாக இதுக்குள்ளேயும் நம்ம பிரிண்ட் போட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை டேரக்டாகவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நான் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இப்போ இந்த வேரியபிளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நான் பார்க்க போறேன் நான் பாத்தீங்கன்னா சோ அடல்ட் இந்த கேட்டகரிக்கல்குள்ள நம்ம அதுதான் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் நான் ஃபைனலா நம்ம ரிட்டர்னும் பண்ணிருக்கோம் சோ அந்த ரிட்டர்ன் பண்ண அவுட் புட் அடல்ட் அப்படின்றது இந்த ஏஜ் கேட்டகரிக்குள்ள போய் சேவ் ஆயிடும் சோ தட் இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சாச்சு எக்ஸிக்யூட் ஆயாச்சு இப்போ இதே இதே ப்ராசஸ்ல சரிங்களா இதே ப்ராசஸ்ல இப்ப நான் ரிட்டன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் குடுக்காம நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு நம்ம இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் இந்த இடத்துல அதுக்கு பேர் நான் என்ன வச்சுக்கிறேன்னா நோ நோன்னு வச்சுக்கிறேன் நோ ரிட்டன் சரிங்களா ஸோ தட் வேரியபிள் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நான் என்ன பண்ணல எதுவுமே நான் ரிட்டன் பண்ணணும்னு விரும்பலை ஸோ தட் இப்போ அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் சேம் இதை காப்பி பண்றேன் இந்த இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்றேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும்னா இந்த நேம் தான் நான் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணணும் எனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் தேவை ரன் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் அதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் இப்போ இதை நான் டெலீட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இதை நான் பேஸ் பண்ண போகிறேன் ஏஜ் கேட்டகரி என்ஓஆர் ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாங்களா ஸோ லெட்ஸ் சி என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ இதுக்கு நான் ஏஜ் வந்து நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு கிவ் டென் ஏன்னா பிளாக் ஒன்னே ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இட் சுட் பிரிண்ட் சில்ட்ரன் ஸோ லெட் மீ ரன் திஸ் இப்போ அதை நான் ரன் பண்ணும்போது எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன் தான் வரணும் ஸோ நம்ம ஹேண்ட் கேல்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தோன்னா எப்படி வரும் ஏஜ் வந்து டென் இருக்கும் டென் இஸ் லெஸ் தென் எயிட்டீனான்னு கேட்கும் ஆமா கண்டிஷன் ட்ரூனா பிரிண்ட்டும் ஆகும் இந்த சில்ட்ரன் அப்படின்றது கேட் அப்படின்றதுல போய் சேவ் ஆகும் மற்ற எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அப்படியே வைண்ட் அப் ஆயிடும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன இருக்கோ ஏஜ் சில்ட்ரன் அப்படின்றதுனால சில்ட்ரன் வந்து இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு பட் இந்த இடத்துல ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே இல்லாததுனால இந்த இடத்துல எதுவுமே உங்களுக்கு சேவ் ஆயிருக்காது சரிங்களா ஆல்ரெடி இந்த சேம் வேரியபிள் இருந்ததுனால லெட்ஸ் செக் இட் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறேன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஐ எம் கோயிங் டு டைப் ஏஜ் கேட் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்தீங்களா நன் நன்னா என்ன அர்த்தம் ஒண்ணுமே இல்லை ஏன் ஒண்ணுமே இல்லை நீ எதுவுமே இங்க ரிட்டர்ன் பண்ணல நான் அப்புறம் எப்படி எது இந்த இடத்துல போய் நான் சேவ் பண்றது அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த இதை ஒண்ணுமே இல்லை நன் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன கிட்ட பண்ணிக்கிட்டேன் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்க ஒரு கோலே இல்லாம ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல என்ன நடக்குது உங்களுக்கு என்ன தேவைனே தெரியல அப்படின்றது தான் அர்த்தம் எப்ப உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையோ அப்போ ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதணும்னா ஒரு ஒரு கோல்காக தான் நம்ம பண்ணுவோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட
ஸோ நம்ம ப்ராக்டிஸ் வரைக்கும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெறும் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஃப்ளோ தான் கற்றுக்கிறோம்னா பட் நல்ல பழக்கம் என்ன ஆச குட் ப்ரோக்ராமராக எப்பயுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு கோல் இருக்கணும் அந்த கோலை நீங்கள் கரெக்டாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரிட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வித் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் வித்வுட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நான் சொல்லிடுறேன் So, now I am going to check for another variable. Now, I am going to do another variable. So, I am going to do another written statement. I am going to do another variable. I am going to do another variable. So, I am going to do another variable. Now, I am going to enter 34. Adult is coming. Now, I am going to do another variable. I'm going to, I want to give 56 enter. So, if you are going to give 56 enter, you will not be able to give 56 enter. What do you do? You will be able to give the code and the procedure to set the code. If you are going to give 56 enter, what do you do? 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 process of perform panikita so idu da yen function important abindradukana reason ipo ungalku multiple variables venuna over what you ninga enna pananum ivlo periya code copy panni innor variable ka assign panni ninga code ivlo persa poidum ipo function la irukiradunala ipo categorical 2 ku venuna na 2 ku maathipen 3 ku venuna 3 ku maathipen appo ungalku oru oru variable liye onnu onnu save aayite irukum idu ellame ungalku oru assignment pandringa oru project pandringa endra bodu romba romba helpful la irukum inda function so that function nala nam enna pannala code reusability code vandu thirumba thirumba reduce pannala So, the program is not going to be able to enlarge it. That is why you have a code in the quality of code plus simple. You have to use the simplicity of the functions in the simplicity. So, in the next class, we will see some of the functions. So, I will tell you the pattern. So, if you want to create a function in the function, you want to create a function in the idea of the function. ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு விஷயமாகவே இருக்காது இன்னும் நிறைய போக போக உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை ஆல்ரெடி யூ ஆர் கிளியர் வித் ஃபங் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதில் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வேர்டு ஆட் பண்ணி ஃபங்க்ஷனாக க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சிடுறோம் கரெக்டுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஐ வில் கம் அப் வித் ந